ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽമാരെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഗവർണർ ജനറൽമാരെ പറ്റിയും ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ മനസ്സിലോട്ട് വരും അല്ലാതെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഒരാളുടെ നയം ഇത് ഇയാ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണോ അത് മറ്റേ ആളുടെ ആണോ എന്ന് ചെറിയ ഡൗട്ട് എപ്പോഴും തോന്നാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ഗവർണർ ജനറൽമാരുടെയും പിന്നെ ഓരോ ചെറിയ സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് വെച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒന്നിനകത്ത് ഞാൻ വർഷം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈ വർഷങ്ങൾ സൂചിപ്പി വർഷങ്ങൾ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അത് പഠിക്കാൻ പാടാണ് വർഷം നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഥയുണ്ട് അതായത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് വാക്കിലെടുക്കുന്നു നമ്മൾ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്ങിന് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്ങിനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നു വാർ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കും എടുക്കുന്നു ഹേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുന്നു എച്ച് എ ടി ഇ എന്നൊരു വാക്കും ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഞാൻ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്ങിൽ എടുക്കുന്നത് ശരി നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽക്കട്ട സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്നു സെക്കൻഡ് പോയി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂൻ കിനൈൽ ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ ബംഗാളിൽ നിലവിൽ വന്നു റിംഗ് ഫെൻസ് എന്ന നയം നിലവിൽ വന്നു ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി നിലവിൽ വന്നു പിറ്റ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു പിറ്റ്സ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മളങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വന്നത് ഇതൊരു ട്രിക്കിന് വേണ്ടി പറയുന്ന കഥയാണ് ഫാക്ടറിയുടെ യാതൊരു വിധ ബന്ധവുമില്ല ശരി ഞാൻ പറയുന്നു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലൊരു നിയമം വന്നു ഓക്കെ ഈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സുപ്രീം കോടതിയായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ആയിട്ട് നിയമം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ ഞാൻ കൊള്ളുന്നു അതായത് സുപ്രീം കോടതി എന്ന് പറയുന്ന നിയമമാണ് ഓക്കെ നിയമം മൂലം കനാലുള്ള ഭൂമിയുടെ നികുതി കൂട്ടുകയും കനാലുള്ള ഭൂമിയുടെ നികുതി കൂട്ടുകയെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകയെന്ന് പറയുന്നത് കിൻ ക്യുൻ കിനൈൽ ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ കനാലുള്ള ഭൂമിയുടെ നികുതി കൂട്ടുകയും ഭൂമി വേലി കെട്ടിത്തിരിക്കുകയും ഭൂമി വേലി കെട്ടിത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെൻസ് റിംഗ് ഫെൻസ് എന്ന നയം നിലവിൽ വന്നു ഭൂമി വേലി കെട്ടിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി സൊസൈറ്റിയെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ കുഴി കുഴി എന്ന് പഠിക്കരുത് പിറ്റിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഥ ഓക്കെ അതായത് നിയമം മൂലം നിയമം മൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊൽക്കട്ട സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്നു അതായത് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ആദ്യം മുതലേ വാറെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക യുദ്ധത്തിന് ശേഷം നിയമം മൂലം കനാലുള്ള ഭൂമിയുടെ നികുതി കൂട്ടുകയും ഭൂമി വേലി കെട്ടിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൂടി സൊസൈറ്റിയെ പിറ്റിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു ഇതാണ് കോഡ് ശരി ഇനി അഡീഷൻ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റുകൾ ഉണ്ട് ദ്വിഭരണം റദ്ദാക്കി പേഷാഭരണം നില പേഷാഭരണം റദ്ദാക്കി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ വാറുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാറെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വാറ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ഡള്ളാകും അല്ലേ ഡുവൽ ഭരണം ഡുവൽ ഗവൺമെൻറ് റദ്ദാക്കി ഓക്കെ യുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പേടിക്കും പേടിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാവരും ഈശ്വരനെ വിളിക്കും പേഷ്വ ഈശ്വർ ഈശ്വരനെ വിളിക്കുന്നു അപ്പം ദ്വിഭരണം റദ്ദാക്കി പേഷ്വ ഭരണം റദ്ദാക്കി ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഡീഷൻ ഉണ്ട് വീണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അടുത്തത് മനുസ്മൃതി വിവർത്തനം ചെയ്ത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രിഫേഴ്സ് പുള്ളിക്കാരൻ എഴുതി വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് എഴുതി ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം മനുസ്മൃതി ഇതിനെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്ങിലെ ഹേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം അതായത് മ ഹേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ ചാതുർ വർണ്ണിയവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊച്ചിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി അങ്ങനെ വേടൊക്കെ സ്ത്രീകൾ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹിക്കുന്നില്ല ഉള്ള ഒരു ബുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുക്കാണ് അതൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബുക്കാണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം ആൾക്കാർ വെറുക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് മനുസ്മൃതി
വിഷമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ചോളം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ വാലീസിനകത്ത് ഒരു കോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ കോൺ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോളമാണ് ഓക്കെ ചോളത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അതായത് ഈ ചോളത്തിൻ്റെ മുതലാളിമാർ അതായത് ചോള ചെയ്യുന്ന പട്ടണത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അതായത് അവർ സെമീൻദാറുകളാണ് പറയുന്നത് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കുന്നത് പട്ടണത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കഥ അതായത് ചോളം കൃഷി ചെയ്യുന്ന പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജമീൻദാറുകൾ അവർ സാധാരണ സിവിലിനെ കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യിക്കുക ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക സിവിലിനെ കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺവാലിസ് പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ചോളം കൃഷി ചെയ്യുന്ന പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കിട്ടും ചോളം ചോളം കൃഷി കൃഷി ചെയ്ത് അതായത് പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജമീൻദാറികൾ സിവിലിനെ കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭരിക്കാനുള്ള നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതാണ് കോൺവാലിസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരംഗപട്ടണം സദ് സന്ധ്യയാണ് നിലവിൽ വന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താനുമായിട്ട് ജമീൻദാരി എന്ന് പറയുന്നത് സെമീൻദാറുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമീൻദാരി സമ്പ്രദായം ശാശ്വത ഭൂമി നികുതി വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫാദർ ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ് സിവിലിനെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർ റൂൾ ഓഫ് ലോ കൊണ്ടുവന്നു റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരിക്കാനുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് കോൺവാലിസിന് അത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ചോളം കൃഷി ചെയ്യുന്ന പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജമീൻദാരികൾ സിവിലിനെ കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭരിക്കാനുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ഭരിക്കാനുള്ള നിയമം ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു നിയമം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ആ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇത് ഭരിക്കാനുള്ള നിയമമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കണം ഭരിക്കാനുള്ള അല്ല നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് പഠിക്കരുത് കാരണം രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിപ്പോൾ ഭരിക്കാനുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വെല്ലസ്ലി വെല്ലസ്ലി കുറിച്ച് ആണ് അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെല്ലസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെല്ലസ്ലിക്ക് അതൊരു വേഡ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു വെല്ല് ലെസ് കിണർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വെല്ല് കിണർ ലെസ് വെല്ലസ് വെൽ കോണ കിണർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം വെല്ലസ്ലിക്ക് അകത്താണ് മദ്രാസ് പ്രവശ്യ നിലവിൽ വന്നു അദ്ദേഹം പുള്ളിക്കാരനെ തന്നെ വിളിച്ചത് ബംഗാൾ ടൈഗർ എന്നാണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ശിശുഹത്യ നിരോധിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സൈനിക വ്യവസ്ഥ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ സബ്സിഡിയറി ലൈൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ടിപ്പു സുൽത്താനിത്യൻ്റെ കാലത്ത് മരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതായത് ഈ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് കിണറില്ലാത്ത കിണറില്ലാത്ത അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത കിണറില്ലാത്ത അഡ്രസ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു അഡ്രസ് അഡ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിണർ കിട്ടാനുള്ള അനുമതി കിട്ടത്തുള്ളൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം കിണറില്ലാത്ത അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കാട് കയറുമ്പോൾ കാട് കയറുകയോ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയോ ചെയ്യുമ്പം ഈ കടുവ കടുവ നാട്ടിലിറങ്ങി ഇവരുടെ പോയവരുടെ കുട്ടികളെ പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നു ശിശുഹത്യ നടത്തുന്നു ബംഗാൾ ടൈഗർ ശിശുഹത്യ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ഗവൺമെൻറ് ഇവർക്ക് കിണർ കുത്താനുള്ള സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നു സബ്സിഡിയറിയിലെ സബ്സിഡിയറി അലയൻസ് അലയൻസ് അതായത് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ സബ്സിഡി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാലത്ത് സബ്സിഡി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഴിമതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ട്രിക്കിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് അഴിമതിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യം നടന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി ടിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ അവർ കിണർ കുത്തുന്നു അതായത് അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കിണറില്ലാത്ത ഓക്കെ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ടൈഗർ കടുവ കാ നാട്ടിലിറങ്ങി ശിശുഹത്യ നടത്തുന്നു അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങി സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നു കിണർ കുത്താൻ വേണ്ടി സബ്സിഡി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് കഥ മദ്രാസ് എന്താണ് അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത എന്ന് പറയുന്ന മദ്രാസ് പ്രവേശ അഡ്രസ് മദ്രാസ് നെക്സ്റ്റ് ബിൽ വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭുവാണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സതി റദ്ദാക്കുക കീഴ്ക്കോടതിയിൽ ലോക്കൽ ഭാഷ നിലവിൽ വന്നു പെൺ ശിശുഹത്യ റദ്ദാക്കി അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ
അവൾ നാട്ടുകൾ ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ അഡീഷണൽ ചേർക്കുകയാണ് ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലോക്കൽ ഭിഷഗുരൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും ലോക്കൽ ഭിഷഗുരൻ അതായത് സതി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഒരു ലോക്കൽ ഭിഷഗുരൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി ലോക്കൽ ഭാഷ ലോക്കൽ ഭിഷ ലോക്കൽ ഭഷ് ഭാഷ ലോക്കൽ ഭിഷഗുരൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി അപ്പം ഡോക്ടറെ അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ അയാളെ പറഞ്ഞു ഇത് ശിശുഹത്യ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു വെറും ശിശുഹത്യ അല്ല പെൺ ശിശുഹത്യ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് പെണ്ണാന്ന് പെൺ ശിശുഹത്യ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പെൺ ശിശുഹത്യ എന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഓൾറെഡി ഒരു ശിശുഹത്യ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പെൺ ശിശുഹത്യ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് പെൺ ശിശുഹത്യ റദ്ദാക്കി അപ്പം സതി എന്ത് ചെയ്തു സതി എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ എന്താണ് അവൾ അവൾ പിള്ളേരെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് അവളുടെ മക മകളെ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു മക്കളെയാണ് നമ്മൾ കീ വേഡ് പെൺ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് നാഴികക്കലായ മക്കളെ മക്കളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ പെൺ ശിശുകത്തി നടത്താൻ തയ്യാറായില്ല അവൾ നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി നഗരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിലവിൽ നിന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിട്ട് അവൾ ഒരു അവളുടെ ചാർട്ടിൽ അവിടെയുള്ള ചാർട്ടിൽ പേര് കൊടുത്തു ചാർട്ടർ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു ചാർട്ടിൽ പേര് കൊടുത്തു ചാർട്ടിൽ പേര് കൊടുത്ത് ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിച്ചു അത് അവളുടെ കൂന് മാറി മാറി കൂട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിനാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് രണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നിലവിൽ വരിക സോറി ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നിലവിൽ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ നിലവിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോൺസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒറ്റയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നിൽക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് നമുക്ക് ഒന്നു നോക്കാം വില്യം ബെൻഡിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാൻ സ കൂണുള്ള സതിയെ കൊ കൂണുള്ളത് അപ്പോൾ കൂണുള്ള സതി ലോക്കൽ ബിഷകറിനെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു പെൺ ശിശുഹത്യ നടത്തണമെന്ന് പെൺ ശിശുഹത്യ നടത്താൻ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അവൾ മക്കളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു ഓക്കെ മക്കളെ മിനിറ്റ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്നു ഇപ്പോൾ ചാർട്ടി പേര് കൊടുത്തു ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിച്ചു അങ്ങനെ അവളുടെ കൂണ് മാറി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഡൽഹൗസി പ്രഭുവാണ് ഡൽഹൗസി പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്നത് വിധവ പുനർവാഹം നിയമം നിലവിൽ വന്നു വിധവ പുനർവാഹ നിയമം നിലവിൽ വന്നു സിംല സമ്മർ ടൈം ക്യാപിറ്റലായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്നു വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് നിലവിൽ വന്നു തപാൽ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നു ടെലഗ്രാഫ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നു ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് ദത്താവകാശ നിരോധന നയം നടപ്പിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ചത് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഒരു കഥ പോലെ എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡെൽ ഹൗസി ഡെൽ ഹൗസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഹൗസ് ഡെൽ ഹൗസി ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഹൗസിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിധവ ഓക്കെ ഒരു വിധവയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ ആകെയുള്ള ടൈം പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംലയിൽ നിന്നും സിംലയിൽ നിന്നും റെയിൽവേ കയറി വരുന്ന അല്ലെ റെയിൽവേ ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്ന കത്തുകൾ കത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തപാലുകളും ടെലഗ്രാഫുകളുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവളുടെ വിരസത മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടിന് വേണ്ടി ദത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത്രയുള്ള കഥ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വിധവ ഡൽഹിയിലുള്ള ഡൽഹിയിൽ ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്ന വിധവ അതായത് വിധവ പുനർവാഹ നിയമം നിലവിൽ വന്നു ഓക്കെ സിംലയിൽ നിന്നും വരുന്ന കത്തുകൾ റെയിൽവേ വഴി കയറി ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന കത്തുകൾ ഓക്കെ അതും അതുപോലെ തന്നെ ടെലഗ്രാഫുകളുമാണ് അവൾ ആകെയുള്ള ഒരു എന്താണ് അവളുടെ വിരസത മാറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ തീരുമാനിക്കും ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കാൻ ദത്തവകാശം ദത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ദത്തവകാശ നിരോധന നയമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ദത്ത് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദത്തവകാശ നിരോധന നയം നടപ്പിലാക്കിയാണ് റദ്ദാക്കിയല്ല നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാനിങ് പ്രഭു കാനിങ് പ്രഭു കാനിങ് പ്രഭുവിന് ഒന്ന് ആറ് പോയിൻ്റ് തൊട്ട് കാനിങ് പ്രഭു അതങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കാനിങ് പ്രഭുവി
സർവകലാശാല ആദ്യത്തെ സർവ സർവകലാശാല എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ സർവകലാശാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രസിഡൻസിയിലാണ് വരുന്നത് കൽക്കട്ട ബോംബെ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലാണ് വരുന്നത് സർവകലാശാല ഓക്കെ കാണാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഇൻഡിഗോ കളർ മുക്കിയ ഇൻഡിഗോ കലാപം ഇൻഡിഗോ കളർ മുക്കിയ വെള്ള ഷർട്ടിടുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വെള്ള ഷർട്ടിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് മ്യൂട്ടണിയാണ് ഇന്ത്യൻ നേവിൽ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനികളിൽ വൈറ്റ് മ്യൂട്ടണി വെള്ള ഷർട്ടിടുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് സർവകലാശാലയിൽ ഇപ്പോൾ അവർ കാണാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഇൻഡിഗോ ഷർട്ട് ഇൻഡിഗോ കളർ മുക്കിയ വെള്ള ഷർട്ടിട്ട കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊന്നും കുരിക്കാൻ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അടിമകളെ ഇറക്കി അടിമക്കച്ചടം നിരോധിച്ചു അടിമക്കച്ചടം നിരോധിച്ചു അടിമകളെ ഇറക്കിയപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു നിയമം നിലവിൽ വന്നു ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അത് ക്രിമിനൽ നിയമമാക്കി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിയമം നിലവിൽ വന്നു ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം ഹൈക്കോടതി എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഹൈക്കോടതി നിയ നില ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയണം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു നിയമം പാസ്സായി ആ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അതായത് ഇതൊരു ക്രിമിനൽ പ്രൊസീ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസാക്കി മാറ്റി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കാനിങ് പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ അതായത് കൽ സർവകലാശാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽക്കട്ട ബോംബെ മദ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സർവകലാശാല അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഇൻഡിഗോ കളർ മുക്കിയ ബംഗാളിൽ ഇൻഡിഗോ കലാപം നടന്നു ഇൻഡിഗോ കളർ മുക്കിയ വെള്ള ഷർട്ടിടുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടിമകളെ ഇറക്കി അടിമകളെ ഇറക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ഹൈക്കോടതി ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി ഇതെടുക്കുന്നു അടുത്തത് മേയോ പ്രഭു ആണ് മേയോ പ്ര പ്രഭുവിനെ പറ്റി ഒരു കഥ ഉണ്ട് അതായത് മേയോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ ഞാൻ മെയ് എന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ഏപ്രിൽ മെയ് എന്ന് പറയുന്ന മാസം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സെൻസസ് നടന്നു ഓക്കെ സെൻസസ് നടന്നു സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക വികേന്ദ്രീകരണം നടന്നു കൽക്കട്ട ബോംബെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതികൾ നിലവിൽ വന്നു ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കാർഷിക വാണിജ്യ വകുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ട്രെയിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെയാണ് പോയിൻസ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ മേയോ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ വെച്ച് മെയിൽ മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സെൻസസ് നടന്നു ഓക്കെ ഈ സെൻസസ് പ്രകാരം ഈ സെൻസസിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഈ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസസിൽ നടന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക സമ്പത്തൊക്കെ ക്ര കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വികേന്ദ്രീകരണം സാമ്പത്തൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊൽക്കട്ട അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെ മദ്രാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ഹൈ ക്ലാസ് ടീമിൻ്റെയിലാണ് ഹൈ ക്ലാസ് ആണ് ഹൈക്കോടതി ഹൈ ക്ലാസ് ടീമിൻ്റെയിലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൊതുജനം ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതായത് കാർഷിക മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക്ക് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക പൊതുജനം വേണ്ട പബ്ലിക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒറ്റ വാക്കാണ് ട്രെയിൻ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ട്രെയിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു പബ്ലിക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചാടിച്ചാകേണ്ട ഗതികേടാണ് മുമ്പിൽ ചാടിച്ചാകേണ്ട ഗതികേടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അതായത് മെയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സെൻസസ് നടന്നു ഈ സെൻസസ് പ്രകാരം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പം ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്ത് വികേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൽക്കട്ട മദ്രാസ് ബോംബെ തുടങ്ങിയ ഹൈ ക്ലാസ് ടീമിൻ്റെയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിലും വാണിജ്യ മേഖലയിലും കാർഷിക വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പബ്ലിക്കുകൾ ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചാടിച്ചാകേണ്ട ഗതികേടാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രിക്ക് ഓക്കെ അതായത് ആദ്യമായിട്ട് സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് സെൻസസ് നടന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചു സമ്പത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക വികേന്ദ്രീകരണം നടന്നു കൊൽക്കട്ട ബോംബെ മദ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ക്ലാസ് ടീമാണ് കാർഷിക വാണിജ്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ
സബ്സിഡി എന്തിനാണ് കിണർ കുഴിക്കാൻ കിണർ കിണറില്ലാത്തവർക്ക് വെല്ലസ്ലി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയെ പിറ്റിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതായത് ഭൂമി കെട്ടിത്തിരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കനാലുള്ള ഭൂമിക്ക് നികുതി കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എറണാകുളം ഞാൻ പറ്റും അത് നമ്മളിവിടെ വാറും മൂലമാണ് വാർ വാർ ഹെസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ദത്തവകാശ നിരോധന നയം ദത്തവകാശ നിരോധന നയം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുന്നു ആരാണ് ദത്തെടുക്കുന്നത് ഒരു വിധവയാണ് ദത്തെടുക്കുന്നത് വിധവ എവിടെയാണ് ജീവിച്ചത് എവിടെയാണ് ജീവിച്ചത് ഡെൽ ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഹൗസിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐ പി സി ഐ പി സി എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അതായത് ഒരു ഹൈക്കോടതി നിയമം പാസ്സാക്കി ഒരു ക്രിമിനൽ ക്രിമിനൽ കേസാക്കി മാറ്റി അതായത് അടിമോലെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് അപ്പം അടിമോലെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് അടിമോലെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്തത് കാണാൻ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി കാനിങ് പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ട്രെയിൻ പബ്ലിക് സെക്ടറിലായി എങ്ങനെ ട്രെയിൻ അതായത് ട്രെയിൻ പബ്ലിക് സെക്ടറിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ട്രെയിൻ മുമ്പിൽ ചാടുക എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടാണ് മറ്റേ എന്താണ് നമ്മുടെ സെൻസസ് മെ മെയ്യിൽ സെൻസസ് നടന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അപ്പം മെയോ പ്രഭു അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ അല്പം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ കളക്ട്